ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูโครงสร้างของสารเคมีใดที่สามารถสร้างพันธะเปปไตด์ได้ 1. เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับ 2. โครงสร้างหน้าตาแบบนี้ 3. โครงสร้างแบบนี้หรือ 4. โครงสร้างแบบนี้นะครับข้อนี้ก็จะเออเป็นคำถามที่อยู่ในบทของเรื่องสารชีวโมเลกุลนะครับซึ่งการที่เราจะตอบข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าพันธะเปปไตด์คืออะไรนะแล้วก็สาร4สารที่เอามาโชว์ตรงนี้มันจัดอยู่ในสารประเภทไหนนะครับต้องรู้2ข้อถึงจะตอบโจทย์ข้อนี้ได้อธิบายข้อหลังก่อนก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าสาร4สารที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มไหนนะครับตัวที่จะช่วยเป็นตัวบอกใบ้เราก็คือหมู่ฟังก์ชันนะครับเรามาดูคำว่าหมู่ฟังก์ชันก่อนหมู่ฟังก์ชันหรือฟังก์ชันอลกรุ๊ปนะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นกลุ่มของธาตุซึ่งอยู่ในสารอินทรีย์ที่สามารถแสดงคุณสมบัติของสารอินทรีย์นั้นๆน,น,นะครับคือในสารอินทรีย์หรือว่าสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตถ้ามันมีฟังก์ชันกรุ๊ปต่างกันคุณสมบัติบางอย่างของสารก็จะแตกต่างกันนะครับตัวอย่างฟังก์ชันกรุ๊ปที่สำคัญก็เช่นหมู่ OH นะครับก็คือถ้าเขียนสัญญาแบบนี้ก็คือเราเน้นที่ตัว OH นะครับตัว R เนี่ยมันคือหมู่แทนที่ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับหมู่โอเตตรงนี้เราเรียกว่าไฮดรอกซิลกรุ๊ปก็จะเป็นหมู่ที่ทำให้สารอินทรีย์ตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นแอลกอฮอล์นะก็คือจะพบไฮดรอกซิลกรุ๊ปในแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะครับสองตัวแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลยกตัวอย่างเช่นเมทานอลมาจากคำว่าเมทิลบวกกับแอลกอฮอล์กลายเป็นเมทานอลตัวเมทิลก็คือจะเป็นเอ่อหมู่ CH3 นะครับอันนี้คือเมทิลถ้าลงท้ายด้วยออลคือแอลกอฮอล์ใช่ไหมก็คือต้องลงท้ายเป็น CH3 OH หรือถ้าเป็นเอทานอลเอทก็มาจากคำว่าเอทิลเอทิลคือเอ่อ C2H5 แล้วก็มาลงท้ายด้วยออลเป็นแอลกอฮอล์คือต้องมีโอเฮดเมทานอลกับเอทานอลต่างกันต่างกันที่ตัวจำนวนคาร์บอนนะครับคุณสมบัติก็ต่างกันด้วยเมทานอลเป็นสารที่ใช้ทำละลายนะครับถ้ากินเนี่ยทำให้ตาบอดแล้วก็ตายได้นะครับส่วนเอทานอลก็คือเหล้าตรงนี้กินได้นะครับหรืออีกตัวนึงคือกีซาลอหน้าตากิสเลาก็จะเป็นแบบนี้คือมี4 3ตัวแล้วก็มีไฮดรอกซิลกรุ๊ป3หมู่นะครับเ
หมู่ฟังก์ชันตัวถัดไปก็คือเออคาร์บซิลกรุ๊ปคือสีจะประมาณ O O H ตรงนี้ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันที่แสดงถึงความเป็นกรดอินทรีย์นะครับหรือคนอินทรีย์เราเรียกว่าคาร์บอกซิลิกแอซิดแอใส่หมองย่อมาจากคำว่าแอซิดนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดซึ่งส่วนมากที่เจอเนี่ยกรดอินทรีย์ที่นี่คือกรดไขมันจากกรดอะมิโนกรดไขมันคือแฟตตี้แอซิดกรดอะมิโนคืออะมิโนแอซิดนะคะตัวอย่างตัวพอสติกแอซิดเช่นอะซิติกแอซิดก็จะเป็น CH3 C นะพบอล OOH นะครับหมู่ชาติถัดมาก็คือหมู่ NH2 ตอนนี้คืออะมิโนกรุ๊ปก็จะเจอในกรดอะมิโนนะครับซึ่งกรดอะมิโนก็จะมีทั้งคาร์บอนซิลกรุ๊ปแล้วก็อะมิโนกรุ๊ปนะครับต่อมาคือ R C ดับเบิลบอล O R จาก R C ดับเบิลบอล O H ตรงนี้สองหมู่นี้ชื่อเรียกรวมๆเหมือนกันคือคาร์บอนิคาร์บอนิลกรุ๊ปแต่ว่าจำพวกสารที่มีคาร์บอนิลกรุ๊ปมันจะเรียกชื่อสารเนี่ยต่างกันก็คือคาร์บอนิลกรุ๊ปที่เป็นกรณีซีดับเบิลบอลโอแล้วปลายหนึ่งเป็น R เหมือนกันอีกปลายหนึ่งเนี่ยโครงสร้างนี้จะเป็นสารอยู่ในจำพวกคีโตนนะครับซึ่งพบในน้ำตาลบางอย่างเช่นน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลเอ่อซูโครสนะครับจะเป็นสารประเภทคีโตนเคมีหมู่ C ดับเบิลบอลโออยู่ส่วนด้านล่างท่าน R ตรงนี้กลายเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนิลกรุ๊ปตรงนี้เราจะจัดอยู่ในสารกลุ่มอัลดีไฮตองหมู่เอ่อคาร์บอนิลแบบนี้หรือว่าในกลุ่มอัลดีไฮเนี่ยก็จะเจอในน้ำตาลเช่นน้ำตาลกลูโคสสรุปน้ำตาลก็จะมีเอ่อที่พบได้เนี่ยคือสามหมู่คือเมื่อกี้คือหมู่ไฮดรอกซิลแล้วตอนนี้คือหมู่คาร์บอนิลซึ่งเป็นคาร์บอนิลแบบคีโตนหรือว่าเป็นคาร์บอนิลแบบอัลดีไฮด์นะครับตัวต่อมาคือ SH คือซาวไฮดริลกรุ๊ปก็คือมีซาวเฟอร์อยู่กรรมฐานนะครับพบในกรดอะมิโนที่ชื่อว่าซิสเทนอินซึ่งตัวซาวไฮดริลกรุ๊ปก็จะเป็นเอ่อ่มฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมกับซาวไฮดริกรุ๊ปอีหมูได้เกิดพันธะที่เป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างซาวไฮดริกรุ๊ปหมู่หนึ่งกับซาวไฮดริกรุ๊ปอีกหมู่หนึ่งพันธะตัวนั้นเราเรียกว่าไดซอลฟาบอนนะครับซึ่งก็จะเป็นพันธะที่ทำให้เกิดการโครงสร้างของโปรตีนซึ่งเป็นขดนะครับคือโปรตีนที่เป็นสายยาวเนี่ยอาจจะมีซาวไฮดริกรุ๊ปอยู่หลายตำแหน่งแล้วถ้าซาวไฮดริกรุ๊ปตอนนั้นมาเจอกันหรือมาอยู่ใกล้กันโปรตีนที่ประสาทตรงนี้ที่มันเคยอยู่ห่างกันเนี่ยมันก็จะ
อยู่ใกล้กันมากขึ้นอาจจะเป็นคนแบบนี้ครับตัวที่มีการเชื่อมกันตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีสองไฮดิวกรุ๊ปอยู่เกิดในสันฝ่ายบอลตัวต่อมาก็คือเออพิวสีสามลบตัวนี้คือฟอสเฟตกรุ๊ปก็จะเจอในพวกเออเอทีพีซึ่งเป็นสารย่อมาจากอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเป็นสารเก็บพลังงานรวมทางก็ยังจะเจอในเอ่อนิวคลีกแอซิดก็คือ DNA กับ RNA ซึ่งก็เป็นสารมนุกรรมนะครับนั้นกลับมาดูที่โจทย์จากภาพนี้เราเห็นหมู่หมู่ฟังก์ชันนะครับก็คือมีเอ่อคีโตนนะครับก็คือหมู่มีหมู่คาร์บอนิลซึ่งเป็นกลุ่มคีโตนคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็มีหมู่ที่คล้ายๆกับหมู่อะมิโนไกลาเนี่ยตอนมันยังตอนว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่อะมิโนนะเออแล้วก็จะเคยชื่อมาไปก่อนว่าเอ๊พวกไอตัวนี้มันคืออะไรนะแต่มันมีตัวเอนะมีไฮโดรเจนนะแล้วก็คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนก็มีนะแล้วก็มีไฮโดรเจนด้วยเอ๊นี่คืออะไรข้อสองตัวนี้อืมตัวนี้มีหมู่อะไรบ้างนี่ไงหมู่อะมิโนนี่ไงหมู่คาร์บอกซิลเอ๊มีหมู่อะมิโนตรงนี้อีกแต่อย่างน้อยเนี่ยสารสารตรงนี้มีหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลนะครับเออะไรนะั้นเมื่อสกี้นี้ถ้ามีทางอะมิโนทางคาร์บอกซิลคือกดอะมิโนแล้วก็จะเคลื่อนมาก่อนว่าเอ๊กดอะมิโนหรือเปล่านะครับข้อสามตัวนี้มีหมู่อะไรบ้างนะเนี่ยโอเฮชไฮดรอกซิลว่ะเออไฮโดรซิลต้องหลายหมู่แน่อันนี้ก็ด้วยมีหมู่อะไรอีกนี่ไง C H O นี่มันคือ C ดับเบิลบอลโอเนี่ไงคาร์บอนิลที่เป็นอัลดีไฮมีไฮโดรซิลมีอัลดีไฮเป็นอะไรเดียถ้าเจอไฮโดรซิลนึกถึงแอลกอฮอล์หรือไม่ก็น้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลบางอย่างก็จะมีแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยก็จะมีคาร์บอนิลด้วยซึ่งคาร์บอนิลบางอย่างเป็นอัลดีไฮด์มันเนื้อในใจก่อนตัวนี้เป็นน้ำตาลได้หรือเปล่านะครับน้ำตาลหรือเปล่าในตัวเนี้ยแล้วตัวที่สี่เอ๊ะอันนี้หมู่อะไรมันดูคล้ายๆแบบคล้ายๆคาร์บอนิลแต่ว่าเป็นคาร์บอนิลที่มีโอติดเอ๊อันนี้คืออะไรนะซึ่งหมู่ฟังก์ชันตัวนี้พี่ยังไม่ได้พูดนะครับพูดไปเลยก็แล้วกันก็คือตัวนี้เนี่ยมันคือ,อสารประเภทเอสเทอร์เอสเทอร์ก็คือ C ีดับเบิลบอลโอโอตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น R กับ R นะครับอาจจะเป็น R กับ R แดดก็ได้ก็คือ R าสองฝั่งหมู่แทนที่สองฝั่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอสเทอร์ก็จะปฏิกิริยาควบแน่นนะจากสารสองอย่างก็คือฟัตติอาซิดกับอัลกอฮอล์นะครับฟัตติอาซิดก็คือเป็นสารอยู่ในกลุ่มในคาร์บอนิกแอซิดก็คือมีคาร์บอนิกซิลอยู่ส่วนอัลกอฮอล์จะมีหมู่ไฮดรอกซิลเพราะฉะนั้นตัวโอตรงนี้ถ้าเราสันนิษฐานนะมันก็น่ามาจากเออไฮโดรซิลกรุ๊ปคือแต่ดับเบิลโอเฮดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวซีดับเบิลโอตัวนี้ถ้าบอกว่ามาจากแฟตติอาซิดก็คือเป็นไฮดรอกเออก็จะเป็นคาร์บอกซิลกรุ๊ปคือตรงนี้จะเดินเป็นซีดับเบิลโอโอเฮนะครับแล้วก็มีการเกิดเรียควบแน่นคือมีการสร้างมาทะเชื่อมกันระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลกับคาร์บอกซิลนะครับควบแน่นหมายความว่าได้น้ําออกมานะครับมัน
ปฏิกิริยาควบแน่นอีกเช่นหนึ่งก็คือ dehydration เมกุลน้ำคือเกิดจากไฮโดรเจนเมกุลนี้กับ OH ของโมเลกุลนี้ตรงนี้กลายเป็นน้ำออกไปแล้ว O ตัวนี้กลายเป็น O ตัวนี้ O ตัวนี้คือ O ตัวนี้นะครับสารใหม่ที่เราเรียกว่าเอสเตอร์ซึ่งถ้าบอกอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะมีสารที่เป็นคาร์บอซิลิกอยู่กี่ตัวสามตัวใช่ไหมกับตัวเออตรงนี้อีกโมเลกุลหนึ่งซึ่งมีคาร์บอนสามตัวแล้วคาร์บอนแต่ละตัวก็ต่อกับไฮดรอกซิลกรุ๊ปซึ่งตัวนี้เราเจอไปแล้วก็คือจีเซอรัลนะครับนะครับอย่างก็คือเหมือนเหมือนโมเลกุลนี้นะครับคือเป็นจีเซอรัลบวกกับแฟตตี้แอซิดก็คือเป็น C ดับเบิลบอลโอแล้วก็มีหมู่แทนที่อยู่นะครับถ้าคีเซอรอลบวกแฟตตี้แอซิดสามตัวต่อคีเซอรอลหนึ่งตัวก็จะได้โครงสร้างดังชอยสีนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าไตรกีเซอไรซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจาก3ฟตตี้แอซิดเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันกับกีเซอรอลนะครับซึ่งมีประธานเป็นปลายปะไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมแต่ปันข้อ4เนี่ยตัดก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความเป็นปลายนะครับหาเราย้อนกลับไปดูช้อยอื่นๆกันบ้างดูช้อยสองก่อนช้อยสองมันคืออะไรที่เราสันนิษฐานมีทางอะมิโนมีทางคาร์บอกซิลกรุ๊ปก็น่าจะเป็นอะมิโนแอซิดแล้วโครงสร้างของอะมิโนแอซิดจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับโครงสร้างที่เป็นอะมิโนแอซิดจริงๆก็คือเป็นแบบนี้ก็คือจะมีคาร์บอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แขนทั้งสี่ของคาร์บอนเนี่ยแขนหนึ่งจับกับอะมิโนกรุ๊ปแขนอีกหนึ่งแขนในแขนหนึ่งจับกับคาร์บอกซิลกรุ๊ปแขนหนึ่งจับไฮโดรเจนแล้วก็อีกแขนหนึ่งที่เหลือจับกับไซเชนหรือหมู่อาอันนี้คือโครงสร้างของกรดอะมิโนนะครับตรงหรือเปล่าคาร์บอนตัวกลางตัวหนึ่งขันหนึ่งจับคาร์บอกซิลอีกขันหนึ่งจับอะมิโนขันหนึ่งจับไฮโดรเจนราคาที่เหลือจับกับหมูอ่าเนี่ยแหละเคลือมโนแอซิดนะครับ <coughs> แล้วถ้าโนแอซิดสองตัวมาเจอกันเกิดอะไรขึ้นเกิดคอนเดนเซชันหรือว่าปริยาคมแน่นไหมก็เกิดนะครับโดยที่เอ่อมันจะทำปริยาการระหว่างหมูคาร์บอกซิลกับอะมิโนแล้วก็ดึงน้ำออกมานะครับตรงนี้ตรงสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นน้ำแล้วพันธะที่สร้างเชื่อมระหว่างกรดอะมิโนสองตัวที่เกิดปฏิกิริยาควบแน่นกันเนี่ยพันธะสีเขียวตัวนี้เราเราเรียกว่าพันธะเปปไตด์ภาษาอังกฤษคือเปปไตด์บอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนถ้านำมาต่อต่อกันก็จะได้พันธะเปปไตด์นะครับซึ่งถ้าเปปถ้าเป็นสองกรดอะมิโนตรงนี้ผลผลิตที่ได้เราเรียกว่าไดเปปไตด์นะครับถ้าเป็นกรดอะมิโนสามตัวมาต่อกันเราก็เรียกว่าไตรเปปไตด์ถ้าเป็นหลายๆตัวมากๆก็เรียกว่าโพลีเปปไตด์ซึ่งก็คือโปรตีนนะครับโปรตีนโมโนเมอร์มันก็เป็นกรดอะมิโนนะครับมันข้อนี้เฉลยเลยก็คือตอบข้อสองนะครับส่วนช้อยหนึ่งคืออะไรนะครับช้อยหนึ่งตรงนี้เออมันเป็นเบสนะครับหรือว่าเบสที่มีไนโตรเจนเราเรียกว่าไนโตรจีนัตเบส
ซึ่งเบสตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่อยู่ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของนิวเคลียโอไทด์นะครับซึ่งนิวเคลียโอไทด์เอ่อนิวเคลียโอไทด์มันเป็นโมโนเมอร์ของนิวคลีกแอซิดนะนิวโคลทางประกอบมันอย่างแรกก็คือ N-B N ก็คือในตัวจีนัสนะครับซึ่ง N-B มันก็จะมีสองกลุ่มคือกลุ่มพิวรีนกับกลุ่มไพริมิดีนพิวรีนก็คือเป็นเบสที่มีไนเซียมนองประกอบอยู่แต่ว่ามันมีวงคาร์บอนอยู่ทั้งหมดสองวงคือห้าเหลี่ยมหนึ่งวงหกเหลี่ยมหนึ่งวงแต่ว่าพาริมิดีนเนี่ยวงคาร์บอนจะมีหนึ่งวงนะครับสมาชิกในกลุ่มพิวรีนก็คืออะดีนีนกับกวานีนส่วนสมาชิกในกลุ่มพาริมิดีนก็คือไซโตซีนไทมีนและยูราซิลอันนี้ก็จะเป็นภาพของเออแนจูซินาเปพิวรีนคาร์บอนสองวงหกเหลี่ยมหนึ่งวงห้าเหลี่ยมหนึ่งวงพายมีนคาร์บอนหนึ่งวงเป็นหกเหลี่ยมส่วนกลุ่มพิวรีนก็จะมีกวานีนกับอะดีนีนพายมีนก็จะมีไซโตซีนไทมีนแล้วก็ยูราซิลซึ่งถ้าเป็นไทมีนจะเจอใน DNA ส่วนยูราซิลจะเจอใน RNA ส่วนสามตัวที่เหลือตัวนี้ไซโตซีนกวานีนอะดีนีนเจอทั้ง DNA และ RNA นะครับโดยที่ไทมีนกับยูราซิลมันต่างกันโดยที่ไทมีนเนี่ยมันจะมีหมู่เมทิลเพิ่มเข้ามานะครับยูราซิลไม่มีตัวเอนเบก็จะเป็นองค์ประกอบแรกซึ่งเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองเออตำแหน่งที่หนึ่งขององค์ประกอบเป็นที่สองที่พบในนิวเคลียสไทยก็คือเพนโตชูการครับเพนโตก็คือจะมีสองสองแบบก็คือไรโบสกับดิออกซิไรโบสไลโบก็จะเป็นน้ำตาลที่เจอในเอ่อ DNA เอ่อ RNA นะครับไลโบจะใน RNA ส่วนดีออกซิไรโบก็จะเจอใน DNA ซึ่งดีออกซิไรโบก็คือเอาไรโบมาเอาออกซิเจนตัวหนึ่งออกไปซึ่งออกซิเจนที่ออกไปคือเป็นออกซิเจนที่ตำแหน่งที่สองที่เสียดไปนะครับปกติน้ำตาลมันมีสูตรมลกลคือ CnH2NOn ไลโบเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตอมแซวว่าไลโบทควรมีสูตรเป็น 4-5H10 O5 แต่ดิออกซิไลโบคือไลโบที่เสียออกซิเจนเป็นหนึ่งตัวมันสูตรโมเลกุลของดิออกซิไลโบคือ 4-5H10 O4 นะครับซึ่งตำแหน่งที่เสียออกซิเจนคือคาร์บอนตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นถ้ารูปนี้เราเห็นรูปนี้ปุ๊บคาร์บอนตำแหน่งที่2คือ C นี้ตัวนี้แสดงว่ารูปนี้ต้องเป็นไลโบเพราะว่ามันมีออกซิเจนอยู่ถ้าเป็นดิออกซิไรโบสก็จะไม่มีออกซิเจนตัวนี้นะครับตัวถัดมาก็คือหมู่ฟอสเฟตนะครับสีเหลืองตรงนี้ซึ่งฟอสเฟตก็จะเกาะอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่ห้านะครับก็คือถ้าเราไล่ตำแหน่งคาร์บอนในกรณีของอันนี้กรณีของไรโบกับเดียวซีไรโบจะไล่จานเข็มนาฬิกาคือ C1 C2 C3 C4 แล้วก็ C5 นะครับส่วน C3 ตัวนี้ก็จะมีความสําคัญในการสร้างบรรดาฟอสโฟดิเอสเตอร์บอนกับนิวเคลียสไทตัวถัดไปซึ่งมันจะไปสร้างกับฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับฟอสเฟดิเอสเตอร์บอนกับหมู่ฟอสเฟตของนิวเคลียสไทยตัวถัดไปตัวนิวเคลียสไทยก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นนิวเคลียสไทยของ DNA หรือนิวเคลียสไทยของ RNA ซึ่งเพนโตสกับตัว N เบสเนี่ยก็จะมีความต่างกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับซึ่งข้อหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของไนโตรเจนเบสนะครับซึ่งเป็นเอ่ออยู่ในกลุ่มไพริมิดีนเพราะมันมีวงคาร์บอนเอ่อเพราะมันเป็นวงหกวงนะครับนะ
ส่วนอีกช้อยหนึ่งคือช้อยสามที่ยังไม่ได้พูดตรงนี้ก็จะเป็นเออมเมลเบลของน้ำตาลนะครับนะซึ่งเออพันธะที่สร้างระหว่างน้ำตาลเนี่ยเราเรียกว่าไกลโคซิดิกบอลนะครับไม่ใช่พันธะเปปไตด์นะครับแล้วก็พันธะที่เชื่อมกันระหว่างนิวเคลียร์ท้ายเมื่อกี้นี้ที่พูดไปก็คือฟอสโฟเดสเตอร์บอลนะครับมันจะทำข้อนี้ได้ก็คือต้องรู้โครงสร้างแต่ละสัตว์เจอว่าสารตัวนี้ควรจะเป็นสารกลุ่มไหนโดยหินหรือว่าตัวใบ้เนี่ยก็คือหมูฟังชันนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเวลาสารที่เป็นโมโนเมอร์มาต่อกันจนได้กลายเป็นโพลิเมอร์เนี่ยมันต่อกันด้วยพันธะอะไรนะครับก็สามารถทำข้อนี้ได้ข้อ4จากรูปถ้ามีเยื่อหุ้มเซลล์ชนิดหนึ่งขั้นกลางสารละลายสองข้างที่กำหนดให้และลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นรูปลายแสดงการเกิดออสโมซิสได้ถูกต้องที่สุด 1A 2B 3C หรือ 4D นะครับ A B C D ซึ่งเป็นรูปเนี่ยก็คือรูปต่อไปนี้อันนี้คือ A นะครับข้อสังเกตเอ่อความเป็นคนของสารสองฝั่งแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของสารนะครับข้อนี้คือ B นะครับดูประสิทธิความเข้มข้นแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ภาพนี้คือ C นะครับดูสิ่งของสารประสิทธิความเข้มข้นแล้วก็ทิศทางที่เคลื่อนที่แล้วข้อนี้คือ D นะครับนะก็ในการที่เราจะทำข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเอ่อ osmosis คืออะไรอย่างแรกเลยเพราะมันมีเป็นคีย์เวิร์ดในโจทย์นะครับแล้วบทนี้ osmosis เนี่ยมันเกี่ยวอะไรมันเป็นเอ่อวิธีการหนึ่งของการเคลื่อนที่ของสารผ่านยูฮุมเซลล์นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของสารผ่านยูฮุมเซลล์เนี่ยก็จะอยู่ในบทของเรื่องการดำเนินสารระดับเซลล์นะครับก็จะขอพูดเรื่องการดำเนินสารระดับเซลล์อย่างคร่าวๆการดำเนินสารระดับเซลล์หรือเซลล์ทรานสปอร์ตเซชันก็จะเป็นแบบเป็นสองแบบคือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อนี้นะครับการผ่านยุ่มเซลล์โดยตรงสารที่สามารถผ่านยุ่มเซลล์โดยตรงได้เนี่ยก็จะเป็นสารโมเลกุลเล็กนะครับเอ่อก็จะแบ่งเป็นสองแบบก็คือแบบที่ใช้ ATP กับไม่ใช้ ATP ถ้าใช้ ATP คือต้องอาศัยพลังงานช่วยตรงนี้เราเรียกว่า active transport อีกวิธีนึงก็คือไม่ใช้นะครับไม่ใช้ที่พีก็จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับก็คือดูว่ามันใช้แคลเรียโปรตีนหรือว่าโปรตีนตัวพาหรือเปล่านะครับถ้าใช้แคลเรียโปรตีนตอนนี้เราก็จะเรียกว่า facilitate diffusion แต่ถ้าไม่ใช้แคลเรียโปรตีนตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นสองแบบเหมือนกันก็คือดูว่าโซลูทหรือว่าตัวถูกละลายผ่านหรือว่าโซเวตหรือว่าตัวทําลายผ่านถ้าเป็นการเคลื่อนที่ของโซลูทมันเนี้ยก็จะเรียกว่าดิฟฟิวชันนะครับแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ของโซเวนก็คือออสโมซิส
แม่น้อมมอสิคิลายคือการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายนะครับโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบไม่ใช้แคริโอโปรตีนแล้วก็ไม่ใช้พลังงานนะครับอันนี้คือ,อ,อวิธีการเคลื่อนที่ของสารในกลุ่มแรกก็คือผ่านยุ่มเซลล์โดยตรงนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนิดหน่อยก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านเยอะหุ้มเซลล์โดยตรงก็คือสารมันไม่ได้ทะลุเยอะหุ้มเซลล์เข้าไปนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่า bulk transport ก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่สามารถแทรกเยอะหุ้มเซลล์ไปได้เลยนะครับก็เพราะว่าสารพวกนี้จะเป็นสารที่มันกลุ่นใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่ากลุ่มนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นบอลทาร์สปอร์ตเนี่ยต้องใช้ ATP ทั้งหมดนะครับบอลทาร์สปอร์ตก็แบ่งเป็นสองแบบคือแบบนำสารเข้าเรียกว่าเอนโดไซโตซิสจำนำสารออกคือเอ็กโซไซโตซิสนำสารเข้าจะเป็นสามแบบย่อยก็มีฟาโกไซโตซิสพิโนไซโตซิสแล้วก็รีเซปเตอร์ไม่ได้เต้นเอนโดไซโตซิสฟาโคไซโตซิสก็จะเป็นการสาเออการนำสารที่เป็นของแข็งเข้าเซลล์โดยที่เซลล์จะยื่นสุดโรบอดียมหรือว่าทาวเทียมเนี่ยเข้าไมโอนะซึ่งโซเดียมเออซึ่งสุดโรบอดียมเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ประซึมนะครับที่ยื่นออกมาจากเซลล์ส่วนพิโนไซโตซิสจะเป็นการนำสารละลายเข้าเซลล์นะมันจะต่างกับฟาฟาโคไซโตซิสก็คือฟาโกเนี่ยเป็นของแข็งส่วนพิโนคือเป็นของแหลวนะครับส่วนวิสิตเตอร์ไม่ได้เต้นเอนโดไซโตซิสก็เป็นการรับสารเข้าเซลล์โดยใช้วิสิตเตอร์ต่อช่วยซึ่งวิสิตเตอร์ก็จะเออมีอยู่แล้วนะครับบริเวณผิวของเซลล์นะครับแล้วถ้ามีสารที่มีความจำเพาะกับวิสิตเตอร์ตัวนี้เข้ามาสารตัวนี้ก็จะเกาะกับวิสิตเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวเซมเบรนเนี่ยก็จะหวังตัวเข้าไปกลายเป็นเออเวสิเคิลเข้าไปในเซลล์ได้นะครับอันนี้คือสามแบบของเอนโดไซโตซิสส่วนเอนโดไซโตซิสก็ง่ายๆก็คือการปล่อยสารจากเซลล์เนี่ยออกมาสู่ภายนอกนะครับก็ใช้วิธีการฟิลการของเวสิเคิลที่อยู่ในเซลล์กับตัวของเซลล์เมมเบรนถ้าเมมเบรนของเวสิเคิลกับเซลล์เมมเบรนฟิลก็แล้วสารหรือคอนเทนต์ที่อยู่ในเวสิเคิลเนี่ยก็จะถูกดันออกมานะครับให้ออกมาอยู่ภายนอกได้นะครับซึ่งตัวบอลทาร์สปอร์ตเอ่อก็ยังไม่ใช่เรื่องเน้นของข้อนี้นะครับข้อนี้ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับเอ่อทางสปอร์ตที่ผ่านยุ่งหุ้มเซลล์โดยตรงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละตัวนะอันแรกก่อนก็คือกลุ่มง่ายสุดคือไม่ใช้อะไรเลยคือไม่ใช้ทั้งแคลเรียโปรตีนแล้วก็ไม่ใช้ทั้ง ATP นะครับถ้าเป็นการแค่นี้ของโซลูดหรือตัวถุนละลายเนี่ยก็คือวิธี Simple Diffusion Simple Diffusion ก็จะเป็นเอ่อการแพร่ของสารประเภทนอนโพล่านะพวกนี้จะเคยกับนอนโพล่าก็คือสารไม่มีครัวไม่มีขั้วนะครับสามารถเอ่อผ่านเซมเบรนเบนได้โดยตรงที่มันต้องเป็นนอนโพล่าเพราะว่าตัวเซมเบรนเบนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเอ่อฟอสฟอริปิดไบแลนะครับนะสมมติอันนี้คือเป็นเอ่อเซมเบรนเบนนะครับสีเทาๆตรงนี้ซึ่งเซมเบรนเบนเนี่ยมันเป็นเอ่อฟอสฟอริปิดไบแลมันองค์ประกอบของมันเนี่ยก็จะมีไขมันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไขมันเป็นสารที่ไม่มีขั้ว
สารที่ไม่มีขั้วก็จะเออละลายได้อยู่ในสารที่ไม่มีขั้วเหมือนกับมันนะคะเพราะฉะนั้นการที่สารจะผ่านชั้นของเออเซมเมนได้เนี่ยก็ต้องเป็นสารที่เออไม่มีขั้วด้วยนะครับจึงจะผ่านได้ดีซึ่งเออจากรูปเนี้ยก็จะเห็นว่าเขาแบ่งสารออกไปเป็นสี่อย่างนะครับตามสมบัติในการผ่านเซมเบรนเบรนกลุ่มแรกก็คือเป็นไฮโดรฟอบิกโมเลกุลไฮโดรฟอบิกโมเลกุลก็คือจะเป็นสารที่ไม่มีขั้วไม่มีประจุนะครับก็คือได้แก่อะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นแก๊สโมเลกุลเล็กๆต่างๆเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนเบนซีนนะครับกลุ่มที่เออกลุ่มนี้ก็จะสามารถผ่านตัวชั้นของเซมเบรนได้อย่างดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีขั้วเหมือนกับเซมเบรนเซมเบรนก็ไม่มีขั้วมันก็เลยละลายในกันด้วยกันได้มันก็เลยผ่านไปได้กลุ่มที่สองคือเป็นสารที่เออเมลกุลขนาดเล็ก uncharged ก็คือไม่มีประจุแต่มีขั้วนะครับก็มีขั้วนิดหน่อยสารเมลกุลเล็กไม่มีประจุมีขั้วเล็กน้อยเออพวกนี้ก็อย่างเช่นน้ำยูเรียกิซรอลนะครับตัวนี้ก็สามารถผ่านเซมเบรนได้สองแบบแบบแรกก็คือเหมือนกับตัวเฮโดโฟบิกเลยคือผ่านยกหุ้มเจ็บได้โดยตรงนะครับซึ่งคิดเป็นปริมาณน้อยนะที่ผ่านไม่ได้ปริมาณส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ผ่านเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบกกับนะครับงั้นกลุ่มนี้ก็ต้องมีโปรตีนที่เป็นตัวช่วยเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพูดต่อไปกลุ่มที่สามคือ large uncharged polar molecule คือสามโมเลกุลใหญ่ไม่มีประจุมีขั้วพวกนี้ก็อย่างเช่นน้ำตาลนะครับไม่ว่าเป็นกลูโคสสูโคสก็เห็นว่าเออมันแทบผ่านตัวเซมเบรนไม่ได้เลยเพราะว่าโมเลกุลมันใหญ่เซมเบรนชอบโมเลกุลเล็กให้ผ่านได้ก็คือสารกลุ่มนี้เนี่ยมันต้องอาศัยเออโปรตีนตัวพาเหมือนกันนะครับมันสองกลุ่มนี้ก็คือต้องใช้ฟาซิลิเตตตัวเอ็นะฟาซิลิเตตดิฟฟิวชันก็คือต้องใช้การแพร่ที่มีโปรตีนตัวพานะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องใช้ฟาซิลิเตตอย่างเดียวเพราะมันแทบจะผ่านเอ่อตัวเซมเบรนไม่ได้ส่วนกลุ่มที่มันเป็นสมอลโมเลกุลเนี่ยก็คือจะใช้ฟาซิลิเตตด้วยแล้วก็ใช้ซิมเพิลดิฟฟิวชันด้วยนะครับนะส่วนกลุ่มที่สี่คือเอ่อสารที่เป็นไอออนก็คือมีขั้วยี่หัวมีขั้วก็คือมีประจุเลยนะครับซึ่งประจุกับตัวไฮโดรโฟบิกเป็นอะไรที่ตรงข้ามอย่างสุดๆมันก็เลยไม่มีอะไรที่สามารถผ่านเอ่อเยื่อหุ้มเซลล์โดยที่ไม่มีตัวช่วยนะแปลนตัวถ้าเป็นชาแนลเนี่ยเอ่อถ้าเป็นไอออนเนี่ยก็ต้องอาศัยไอออนชาแนลในการเป็นตัวพาเข้าไปนะครับนะหรือบางทีเนี่ยตัวไอออนพวกนี้มันก็ต้องเอ,อนอกจากใช้ไอออนชนะละใช้พวกปั๊มนะครับซึ่งปั๊มก็คือเป็นเอ,อการเคลื่อนที่สารการเคลื่อนที่ของสารโดยใช้วิธี active transport ส่วนไอออนชาแนลก็จะเป็นคล้ายๆมีชาแนลไว้แล้วก็ตัวไอออนเนี่ยก็จะสมมติถ้าชาแนลมันเปิดไอออนก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของไอออนสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของไอออนต่ำนะครับซึ่งจะต่างกับเอ่อแอคทีฟทรานสปอร์ตซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปว่าแอคทีฟทรานสปอร์ตลักษณะการเคลื่อนที่ของสารเป็นยังไงนะครับขอกลับมาที่เดิมคือซิมเอ่อซิมเบอร์ในฟิวชั่นอย่างที่บอกไปคือใช้แนวนี้ของพวกนอนโพลาร์นะครับซึ่งสามารถผ่าน
เป็นไปได้โดยตรงเพราะมันไม่มีคู่เหมือนกันโดยที่มันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความมุ่งคนมากไปยังบริเวณที่มีความมุ่งคนหน่อยนะครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของแฟตติแอซิดในผนังลำไส้ที่จะดูดซึมนะครับหรือว่าการดูดซึมพวกวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับซึ่งวิตามินละลายไขมันก็ได้แก่ A D E K รวมถึงการแพร่ของการเล็กๆเช่นการแพร่ของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมถึงการปล่อยสเตรอยฮอร์โมนออกจากเออต่อมที่สร้างนะครับเพราะสเตรอยฮอร์โมนก็จะเป็นเออสารที่จัดอยู่ในกลุ่มของไขมันนะครับซึ่งมันก็ไม่มีขั้วเหมือนกันอันนี้คือ simple diffusion สองคือ facilitate diffusion ซึ่ง facilitate diffusion ก็คือใช้การแพร่นะครับหลักการเดียวเหมือนกับ simple diffusion เลยก็คือมันจะเคลื่อนที่จากเออสารบริเวณที่มีความไม่ค่อยสงสารมากเป็นบริเวณที่มีความไม่ค่อยสงสารน้อยกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันต้องใช้แคลเรียโปรตีนซึ่งอาจจะเป็นพวกเอ่อชนลนะครับก็เอ่อยกตัวอย่างเช่นการแพร่ของสารที่มีขั้วรวมถึงเอ่อไอออนด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้จากรูปตรงนี้ก็คือสองอย่างนี้พวกไอออนเนี่ยก็อาจจะที่มาในกรณีของถ้าใช้ผ่านไอออนชาแนลนะตรงนี้ก็จะเป็นฟาซิลิเตตดิฟิวชั่นนะครับตัวอย่างเช่นการรั่วของโซเดียมเข้าสู่เซลล์ประสาทนะครับหรือว่าการขับของการรั่วของโพแทสเซียมออกจากเซลล์ประสาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเอ่อแอคชั่นเหมือนเชียวคืนนะเดี๋ยวไปพูดไปเรียนอีกทีหนึ่งในระบบประสาทนะครับนอกจากตัวที่เป็นไอออนแล้วก็ยังสารที่เป็นโพลาร์ก็อย่างเช่นพวกกลูโคสกรดอะมิโนนะครับหรือว่าการหรือว่ายูเรียนะพวกนี้ก็ต้องใช้ facilitate diffusion นะครับการเคลื่อนที่ของสารอย่างที่สามก็คือ osmosis ออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นผลความรู้ให้น้องดู